Tô aqui, né, com minha irmã gêmea. Gêmea, né, né? gente? Nós somos <risos> muito parecidas, entendeu? Todo mundo pergunta se a gente tem irmã. Segundo a bordeira daqui do prédio, ó, oh, tua irmã gêmea tá subindo, né? Tá subindo. Ó, mandar... <risos> oh, Miri, o que é que tu vai fazer aqui? Então, minha gente, como vocês sabem, né, eu vim aqui aprender com a mestra da maquiagem <risos> como fazer o contorno do meu nariz, que eu não sei contornar o meu nariz, eu preciso de ajuda. Vai, me diz aí, o que é que tu não gosta do teu nariz? Então, eu não gosto dessa bolinha que ele tem na ponta, então eu queria, tipo, afilar aqui, sabe, um pouco, que eu não sei. E eu tenho esse ossinho um pouquinho saliente pras laterais, que eu também gosto uhum. de... Quer dizer, que eu saí de aprender a afilar, né? Então, isso aqui tudo. Então, Miguel, é o seguinte, a tua ponta do nariz uhum. tu vai conseguir afinar aqui, mas tu não vai fazer um traço contínuo. Por quê? Porque nessa parte aqui, tu já tem um ossinho mais fundo, então uhum. se tu afinar aqui, vai ressaltar mais ainda esse teu ossinho. Então, apenas nesse ossinho que tu tem mais larguinho aqui, o contorno vai subir mais pra frente do nariz. Uhum. E o restante a gente faz normalmente. Como tu quer afinar o teu nariz, tu não vai fazer o contorno assim nas laterais. Uhum. Quanto mais pra frente a gente conseguir trazer o contorno, melhor, porque ele vai dar uma sensação, uma impressão mais fininha. Tá. Então, tenta colocar bem na, na quase em cima. Vai dar certo, sabe por quê? Primeiro a gente deixa ele mais marcadinho e depois a gente vai vir com um pincel mais fofinho e esfumando. Então, Bia, fica tranquilo que vai dar certo. Você vai trazer ainda mais pra cima desse ossinho. Porque esse ele ossinho. Abrir aqui. Esse ossinho, ele abre. Então, nesse ossinho, tu vai invadir ele mais pra cima pra poder ficar numa linha, entendeu? No caso de Aline, essa parte de cima do nariz dela é bem fininha, então ela não precisa vir até aqui em cima, entendeu? O contorno ele é personalizado de acordo com o nosso nariz e não de acordo com. Algum padrão que disseram por aí. Então a gente vai preencher só nas necessidades dela, no que incomoda ela. Tu tá com o pincel, ele de frente, tá pegando a lateral dele. O legal é que tu pegue da pontinha dele e faça assim. Vivendo e aprendendo, né, minha gente? É, a gente usa a pontinha do pincel, que é a parte mais fininha. Agora eu vou pegar esse pincelzinho com pó translúcido, só pra gente conseguir esfumar e ele não ficar essa coisa marcada, porque tá marcado, mas é normal. No topo do nariz e nas laterais também, pra diminuir a marcação dele, deixar uma coisa bem sutil, como um uhum. sobreado mesmo, que a gente não precisa ver nem o começo, nem o fim. Pode colocar no topinho também, porque tu deu uma marcadinha. <risos> então você bota só um pouquinho de pó e fica esfumando, 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 e aí ele vai dar certo. Até essa mão cansar. Até a mão cansar. Aí ela já tá desenrolando, <risos> Gente, pincel faz muita diferença na maquiagem. Faz mesmo. Acabaram de perceber isso, né? Então, Acabei de dizer, eu preciso favor. desse pincel aqui é... pra esfumar. Às vezes a gente não tem nenhum produto que é muito bom, mas o pincel já faz um milagre, sabe? Aí mistura o pincel com a aplicação, pei! Faz muita diferença na maquiagem. Amei! Ai, gente, olha a ponta do meu nariz. Eu quero sempre conseguir fazer o nariz desse. E amigo, o negócio eu consegui fazer sem tu. Mas agora eu já aprendi. Eu sei não, que a ah, maior do negócio é esfumar. E também saber quais são os pontos do seu nariz que realmente precisam retocar. Porque às vezes a gente tem um nariz Sim. que é só uma besteirinha que a gente se incomoda. Mas aí a gente termina fazendo um contorno é, gigante. Que não é necessário. Então é isso. Espero que tu aprenda a fazer da crise de meu ex e não me aperrei mais. <risos> Amei, vou testar agora sempre. Como a gente sabe, a maquiagem é treino, então agora eu já sei como precisa fazer. Precisa deixar realmente mais marcadinho, ficar mais marronzinho. Depois eu pego um pó translúcido com um pincel bom de esfumar e vou ajeitando. Bicha, tá bom, não é? Chega aqui. <risos>